ప్రతిరోజు ఒక సరికొత్త పార్టిసిపెంట్ తో రెండు సరికొత్త రెసిపీస్ తో మీ ముందుంటున్న షో మరా రెండో వంటలు చేద్దాం మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి మీ సరికొత్త రెసిపీస్ అందరికి పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు డయల్ చేయాల్సిన నంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఈ నంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని వాట్సాప్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు రా రెండో వంటలు చేద్దాం అంజనగర్ వచ్చేసారు మోతీనగర్ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హెడ్ హాయ్ అంజనగర్ హాయ్ అండి మరి ఆ రెండో వంటలు చేద్దామకి మీకు స్వాగతం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ గురించి చెప్పండి నా పేరు అంజన నేను హోమ్ మేకర్ నేను మోతీనగర్ నుంచి వచ్చాను వాట్ ఇస్ యర్ హస్బెండ్ బ్యాంక్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు ఓకే నాకు ఒక పాప ఉంది సో ఎంత అండి హౌ ఓల్డ్ ఇస్ షీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మాకే రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారండి ఫస్ట్ మీకు ఇప్పుడు బ్రెడ్ దోశ చేస్తున్నా అండి అవసరం బ్రెడ్ పక్కడా తిన్నాను ఈ మధ్య ఎప్పుడు బ్రెడ్ దోశ అనేదైతే తినలేదు ఐ డెంట్ టేస్ట్ ఇట్ ఎట్ సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తున్న బట్ దానికన్నా ఉంది అసలు మనకి ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి బ్రెడ్ దోశ తయారు చేయాలంటే లెట్స్ బ్రెడ్ పెరుగు ఆనియన్స్ ఆయిల్ సాల్ట్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర్ రైస్ ఫ్లోర్ టొమాటో గోధుమ నూక ఓకే అండి సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూస్తాం సో ఇవ్వండి బ్రెడ్ దోశ తయారు చేసుకోవడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ సో మరి ఇంకేం మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గోధుమ నూకని మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టింది ఒక బౌల్లో వేసుకుని దాంట్లో రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి ఓకే కర్డ్ బ్రెడ్ కూడా అట్లానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ తయారు చేసుకోవాలా యా బ్రెడ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా వేసుకోవాలి మనం అంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఈ రకంగా మనం తయారు చేసుకోకపోయినా మనకు మార్కెట్ లో కూడా రెడీగా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అది కూడా యూస్ చేయొచ్చు అంటే మా అలాంటి ఓపిక లేని వాళ్ళు అండి స్పెషల్ గా మళ్ళీ మిక్సీ పెట్టి బ్రెడ్ తిప్పి ఇందులోనే కొత్తిమీర్ ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి సరిపోయి పచ్చిమిర్చి ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలండి లోపన అంటుంది స్టవ్ అండి అన్ని పొడి దోశ మసాలా దోశ హోటల్లో అవైలబుల్ అయినవన్నీ ఇంట్లో చేసి ఇన్ని రకాల దోశల్లో కరివేపాకు కారం దోశ బాగుంది వినడానికి కూడా చాలా బాగుంది నాకైతే ఘీ కారం దోశ ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నాకు సో ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తూ ఉంటారు దోశ ఇంట్లో దోశ ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ ఈ రెసిపీ 
నీ అభిరుచి చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు అట్లా వచ్చినవన్నీ కొత్త వెరైటీస్ దాంట్లో వేరే ఇంగ్రీడియంట్ కలిపి అట్లా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఏదైతే రెసిపీ చూస్తారో దాన్ని కస్టమైజ్ చేస్తారు మీకు తగినట్టు మీ థాట్స్ అలా చేస్తారు అలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అవును ఆసమ్ చేసినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అలా సక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఫ్లాప్ అవ్వాలి ఫ్లాప్ అంటే మా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో అయింది అప్పటి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత గించడం కూడా రాదు నాకు మ్యారేజ్కి మా తాతగారు నేర్పించారు వినడానికి షాకింగ్ గానే ఉంటుంది చాలా బట్ మా తాతగారు నేర్పించారు మా అత్తయ్య గారి దగ్గర కొన్ని డిషెస్ నేర్చుకున్నా వాళ్ళు తూర్పు గోదావరి జిల్లా సో అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు సో ఏం రెసిపీస్ నేర్చుకున్నారండి తాతగారి దగ్గర నుంచి మీకు బాగా నచ్చినవి ఏంటి మా తాతగారు బాగా చేసే డిష్ అంటే చుక్క కూర పచ్చడి ఓ చాలా బాగా చేస్తారు మా తాతగారు సో జనరల్ గా మేమైతే చుక్క కూర పప్పు చేసుకుంటాం అండి చుక్క కూర వెంట చుక్క కూర గోంగూర పచ్చడిలానే సేమ్ అదే సో ఇది హీట్ ఎక్కినట్టు వేసేస్తారు సో నార్మల్ బ్యాటర్ లోనే మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేయడం దీని స్పెషాలిటీ కదా అంతే సో అవుట్పుట్ ఏంటంటే మనకి బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల క్రిస్పీనెస్ అనేది క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఇంకా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దీంట్లోకి ఏం తింటారు అండి కాంబినేషన్ గా నార్మల్ గా మన రొటీన్ పల్లి చట్నీ ఇవేనా లేకపోతే ఇంకేం తింటారు అసలు దీంట్లోకి ఏమి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే అన్ని ఆనియన్ తురుము అన్ని వేస్తున్నాం కదా సో ఇట్లానే తినేసేయచ్చు టమాటో వేయాలి కొంచెం ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు తురుముకొని ఓకే పైన కొంచెం కొత్తిమీర్ మిర్చి లాస్ట్ లో ఆయిల్ సో సిమ్లోనే కాల్చుకోవాలి దోశ మనం యా సిమ్లోనే కాల్చుకోవాలండి ఓకే సో స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసారు సో చూస్తున్నారు కదా బ్రెడ్ దోశ రెడీ అయిపోయాయి నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేయడానికి యా వేడి వేడి బ్రెడ్ దోశ రెడీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సూపర్ అండి సో చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడి బ్రెడ్ దోశస్ ఆర్ రెడీ నా చేతిలో ఉన్నాయి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఈ దోశస్ ఎలా ఉన్నాయని బట్ దానికన్నా ముందు ఒక్కసారి మనం తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం బ్రెడ్ దోశ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు సాల్ట్ కొత్తిమీర బియ్య పిండి గోధుమ రవ్వ పెరుగు బ్రెడ్ దోశ తయారీ విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో రవ్వ వేసి మిక్సీ పట్టించాలి తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బియ్య పిండి కర్డ్ బ్రెడ్ ముక్కలు మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ పట్టించాలి మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని రవ్వ మిశ్రమంలో యాడ్ చేయాలి తర్వాత అందులో కొత్తిమీర ఓ నీళ్లు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా దాన్ని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన పెనం పైన ముందుగా మనం కలిపెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని దోశ లాగా వేసుకోవాలి దోశ పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి కాల్చుకోవాలి తర్వాత వాటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే బ్రెడ్ దోశ రెడీ సో బ్రెడ్ దోశ అనే ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చూద్దాం ఎలా ఉందో చాలా బాగుందండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది యా సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసినందుకు మంచి టేస్ట్ కూడా ఎన్హాన్స్ అయింది దోశ అది సో నెక్స్ట్ టైం మీరు కూడా దోశస్ లో ఇంకేమైనా మనం కొత్తగా ట్రై చేయొచ్చా లేకపోతే కొత్త ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి ఇంకా దోశని క్రిస్పీగా టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అయ్యేలాగా చేయొచ్చు అనుకుంటే గో ఫర్ దిస్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంది సో అంచన గారు మీరు చెప్పండి సో ఈ దోశ తర్వాత మాకు మీరు పరిచయం చేయబోయే సెకండ్ రెసిపీ ఏంటి చీజ్ కార్న్ రోల్ చీజ్ కార్న్ రోల్ యమ్మీ యమ్మీగా అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడే నాకు చిన్నపిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు కదా సో ఇంట్లోనే చీజ్ కార్న్ రోల్స్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో చీజ్ అంటేనే అందరు ఫేవరెట్ చీజ్ అయితే నిన్ననే నేను చీజ్ సాండ్విచ్ కూడా చేసుకొని తిన్నా ఓకే సో చీజ్ కార్న్ రోల్స్ ఇప్పుడు తయారు చేసుకుందాం బట్ దానికన్నా ముందు అసలు ఈ రోల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి చూసేద్దాం గోధుమ పిండి చీజ్ లెమన్ ఆయిల్ బటర్ మైనైస్ ఆలు స్మాష్ చేసింది ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ కార్న్ టమాటో చిల్లీ మైనస్ పెరి పెరి గార్లిక్ సాల్ట్ ఓకే అండి సో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టేస్టీ వెరీ అమ్మీ కూడా సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ సో ఏం చేయాలండి మనం ముందుగా ఫస్ట్ ఈ పిండిని కలుపుకోవాలండి ఓకే మామూలుగా రోల్ వచ్చి మైదా పిండితో చేస్తారు అవును బట్ గోధుమ పిండితో కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి ఒకసారి దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి
మనం మామూలుగా చపాతీ ఎలా కలుపుకుంటామో సేమ్ అదే కలుపుకోవాలి అలానే సో ఇంకా మీ హాబీస్ ఏంటి మీరు ఫ్రీగా ఉంటే ఏం చేస్తారు బుక్స్ బాగా చదువుతాను బాగా చదువుతాను సో ఏ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ స్టోరీస్ స్టోరీస్ నవల్స్ సో మళ్ళీ అంటే స్టోరీస్ నవల్స్ అయినా సరే పర్టికులర్ జానల్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర వంటల పుస్తకాల కలెక్షన్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓ ఏ ఊరు వెళ్ళినా సరే నేను వంటల పుస్తకాలు ఎక్కువ కొంటాను బాగా సో పాప కోసం ఏమేమి కేర్ తీసుకుంటారు పాప కోసం అయితే ఈ టైంలో పాండమిక్ కాబట్టి బయటికి పంపించట్లేదు ఇంకా ఇంట్లోనే ఆడుతుంది ముందు కాస్త లావ ఎక్కడానికి అని చెప్పేసి వెరైటీ వంటలు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను మా పాపకు కొన్ని నచ్చితే కొన్ని నచ్చు పిల్లలు అంటే ఏదో ఒక వంక పెడుతూనే ఉంటారు కదండి ఇది గోధుమ పిండి ఇలా కలిపి ఇది పక్కన పెట్టుకుందామండి దాంట్లో స్టఫ్ కి రెడీ చేసుకుందాం బటర్ కూడా వేసుకున్నామండి బటర్ ఆయిల్ రెండు మిక్స్ చేస్తే సో ఈ చీజ్ కార్న్ రోల్స్ మీరే ట్రై చేసారా ఇది కూడా మీ తాత గారు నేర్పించారా లేదండి నేనే ట్రై చేస్తా ఇప్పుడు గార్లిక్ సన్నంగా తరిగింది వేసుకోవాలండి స్వీట్ కార్న్ క్యాప్సికం కూడా పచ్చిమిర్చి ఇంకండి వాట్ ఇస్ యువర్ హస్బెండ్ లైక్ మీరు చేసే వంటల్లో ఎక్కువ గుత్తి వంకాయ కూర బాగా ఇష్టం అండి బాగా తింటారు ఈ పాండమిక్ లో ఆయన కూడా వంటలు నేర్చుకుని అప్పుడప్పుడు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఎట్లా వస్తున్నాయి ప్రయోగాలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నాయా అన్ని సక్సెస్ అవుతున్నాయండి ఒక్కటి కూడా ఫ్లాప్ అవ్వాలి ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు స్మాష్ చేసిన ఆలు వేసే ఇది వేగిందండి దీంట్లో మనం పెరి పెరి వేద్దాం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ విత్ పెరి పెరి తినే చాలా రోజులు అయింది ఇప్పుడే క్లారిటీ వచ్చింది నాకు కూడా పెరి పెరి ఎందులో ఇలా ఇలాంటి డిషెస్ లో అయితే బాగా టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది కదా ఇందులోనే మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాము కొంచెం ఇది కొంచెం వేయాలండి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందామండి ఓకే ఇది అయిపోయిందండి దీంట్లో కొంచెం చీజ్ వేసుకొని చీజ్ క్యూబ్స్ తెచ్చారా యా క్యూబ్స్ కొంచెం ఇది పెట్టి ఒకసారి మూత పెట్టాలండి ఆఫ్ చేసే మూత పెడదాం మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ముందు నానబెట్టుకున్నాం కదండి తీసి చపాతీలో వత్తుకోవాలి
సో యా చపాతీస్ రెడీగా ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని ఓకే వేడెక్క దీన్ని బటర్తో అయినా కాల్చుకోవచ్చు ఆయిల్తో అయినా కాల్చుకోవచ్చు అండి సో ఈ లోపు చెప్పండి మీ గురించి మీరు ఎక్కడ పుట్టింది పెరిగింది వాట్ డి యూ స్టడీ నేను పుట్టింది విజయనగరం అండి నేను ఇంటర్ దాకా చదువుకున్నా తర్వాత మదర్ చనిపోయారని చెప్పి మ్యారేజ్ చేశారు సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డిగ్రీ బీకామ్ కంప్లీట్ చేశాను అందుకనే యంగ్ మామ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్కి మ్యారేజ్ అయిందండి ఇప్పుడు హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఇప్పుడు థర్టీ అండి ఆయిల్ హీట్ అయింది లేదా యా ఆయిల్ హీట్ అయింది ఇప్పుడు సో ఇంకా అన్ని కథలు అవన్నీ చదువుతుంటారు కదా ఎప్పుడైనా మీరే ఒక కథ రాయాలని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అలా లేదండి రైటింగ్ ఎప్పుడు థాట్ లేదా కుకింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో కథల మీద ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు వేసిన తర్వాత దీనికి మైనేజ్ రాయాలి టమాటో సాస్ ఇష్టమైన వాళ్ళు టమాటో కూడా టమాటో సాస్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇష్టమైన వాళ్ళు బర్గర్ మైనేజ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అది కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అప్లై చేసిన తర్వాత ఇందుగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ స్టఫ్ ని ఇందులో పెట్టుకోవాలి ఇలా మిడిల్ లో స్టఫ్ చేసుకున్నాక పైన కొంచెం పెరి పెరి వేసుకోవాలి ఓకే ఆనియన్ స్లైసెస్ పెట్టుకోవాలి టమాటో స్లైసెస్ వేసుకోవాలండి ఇది అయిపోయిందండి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చీజ్ కార్న్ రోల్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదా చీజ్ కార్న్ రోల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉన్నాయి దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చెప్పాం చీజ్ కార్న్ రోల్స్ తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చీజ్ గోధుమ పిండి మైనీస్ బటర్ ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం మొక్కజొన్న పొత్తులు ఆలు పెరి పెరి టొమాటోస్ వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి సాల్ట్ చీజ్ కార్న్ రోల్స్ తయారు విధానం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమ పిండి సాల్ట్ నూనె అలాగే కొన్ని నీళ్లు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా దాన్ని ఒక చపాతి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని బటర్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన బటర్ లో వెల్లుల్లి బీట్ కార్న్ క్యాప్సికం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి అలాగే అందులో స్మాష్ చేసిన ఆలు కూడా వేసి అలానే పెరి పెరి పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి చివరిగా కొంచెం చీజ్ యాడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని అలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించి తర్వాత చపాతి ముద్దని చిన్న చిన్న చపాతి లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి పెనం పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన పెనం పైన చపాతీలు వేసి బాగా కాల్చుకోవాలి చపాతీల పైన మైనీస్ అలాగే బర్గర్ సాస్ కూడా అప్లై చేయాలి తర్వాత దానిపైన ఫ్రైన మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి అలాగే ఆనియన్స్ టొమాటోస్ యాడ్ చేసి రోల్ చేసుకోవాలి చివరిగా దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంటే చీజ్ కార్న్ రోల్స్ రెడీ సో చీజ్ కార్న్ రోల్స్ ని టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి వెరీ అమ్మి థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఐ రియలీ లవ్ దిస్ రెసిపీ అండి సో మీరు పరిచయం చేసిన టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి రియలీ లవ్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండి
అండ్ మరి ఆరండో వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు చెప్పండి అంచనా గారు ఇక్కడికి రావడం ఎలా అనిపించింది మీకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇక్కడ నేను రోజు వంటలు టీవీలో చూస్తూ ఉంటాను ఇవాళ నేనే వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మంచి రెసిపీస్ పర్చేస్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ బాయ్ 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 అండి సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో అంచనా గారు మనందరికి పర్చేస్ చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదా ఈ రెసిపీస్ ఇంట్లో ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి టేక్ కేర్ బాయ్